ओके अरे सालू सिद्दीकी ओके गुड ओके गुड नाम पद मणी की सैशन स्टार्ट अब एत्र पे जॉइन वे स्टार्ट इत्र पे इन आदि सैशन वन आ ओके ओके हाय हाय हेलो गुड ओके ओके इन 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 सेशन नम्बर संसारी क्या मरते रिटायरमेंट इंडा इंदा अन्ना अवेलेबल आइटल ऑप्शंस में वैन कोई जन संसारी क्या मरते अब नम्बर कोटे तले रिटायरमेंट अड़का राइट लोग ऐसे टाइप के लिए आवेरी कोई टाइप को इन्हीं आधार ला इन्हीं बालरे जेनरिक ऐड आरी के समसारी क्या बोलते हैं अब वो न्यू रिटायरमेंट इन दोबारे न्यू तो इप्पम इक्की आल कारी कुम औरो कंफ्यूशन है अब रिटायरमेंट प्रोडक्ट इन दोबारे � इन ओके ओके नमले पर एक एक पद्धति नहीं है अपन नमले के सेशन स्टार्टी आपको बाकी बेरुद्धना आले गले और एक एक लॉगिन जेट है आधे इंसिडेंट जेट है आधे बुरा अंडर नमले इप्पो सेशन्स नमले रिकॉर्डेड इट यूट्यूब लूम चेयर ना पा अंगना एक एक बारे प्रदावर अंदर इस तरह सेशन्स नमले कोड कन सेशन तोरण निकालो मंडे एक रंड मिनट एंड एक एक इंट्रोडक्शन वाला दिल की एंड एक निकल को बालेश्वर अब निगल लाइव रूप यूट्यूब बिल कंटेंट आउट मतलब ना निगल एडिंग किलों चैनल को कंटेंट आउट एंड एक बेहतरी को निगल लाइव रूप उड़ा बंदा अब एंड एक एक्सपीरियंस वाला नहीं जाने रूप एक द ग्लोबल डाटा अदायर मैनेजी ऐलर ने परिवारी रोटेट्स ले अब जाने लोगों तले ला मार्केट ले स्टॉक मार्केट ला डाटा ऐसे नमले मैनेजी आरंडर अब अद अद कुड़ान्दर न्याम पिन्ना चैते टोला ओरु कार्यम नोक न्याय ले एंडर फ्रेंड्स के एट पेंडर्ड सेक्युरिटी समझे रु ब्लॉकिंग फर्म तोड़ेगी अब Adil terangkan itu, jangan Bombay lu cerita, jangan lu cerita. Apa yang kita cerita, aruh cerita, jangan lu pendarat orang yang terasa orang ini. Jangan itu company, orang jadi, jangan itu company CEO. Apa, adik adik ni, pernah jangan itu tiri, pernah initial education workshop itu, nama lu cerita orang ni. Apa, adil mainnya itu cerita diri kita, satu kajian orang ni. Enggak ni, orang orang itu pandam invest dia, orang orang ni kerja itu mainnya itu samsari kita. Kalau ada easy itu, enggak ni pandam Invest dia. Alih, jangan urut kirim stock market tuan. Atau investor, ini nol jadi prayo dom ini kira. Stock market itu, satu way of investing. Ada yang berkata, saya pulang gold dom, elan invest dia. Ini bonds invest dia, FD invest dia. Ini government itu skim sel invest dia. Indo orang ni alam, nama ke, nama kita awis yang alik, nama ke, panam enda orang. Ada yang berkata, nama kita, nama kita, nama kita panam. Curi kisah spend dia. Baki nama kita save dia, invest dia, orang ni kira. Ada yang berkata, nama important itu adalah orang insurance itu ada. Orang orang time itu produk itu kan, kita kerjanya itu ada. Apa anggana itu teri workshop itu, kita agena corporate silum kari kita kerjanya ada. Apa orang orang time kali ni apa ini kena budi muka itu orang ini kena lawat itu, pergi samsari kan orang. Karena kita orang pergi kita ada. Orang orang broken phone kita ada. Apa anggana itu orang orang pun YouTube channel ni, orang orang cerita itu cerita orang ini. Even, saya ni pula um, utiri, nalla nalla YouTube versi negi kandar tu. Abre kau utiri nalla readil, samsari kaya. Orang pandang kan, saya nada kari moda negi kau puma YouTube versi kaya kau. Apa, saya ni biar sendu orang ni kau samsari kaya. Orang ni ni, agaknya semua orang moon versi mana tu orang ni. Pinna, orang dua versi, orang tiga versi mana money talks tu ni kau ni orang ni personal initiative tu. Abra, orang ni name specific kaya tu barang ni. Alkali kaya engkau na orang payah senda kau, engkau orang ni kau ciri matur orang ni. Sampai hari kiar. Apa, adilnya, semua karya itu, parai. 
പിന്നെ എൻ്റെ ഞാനും ഒത്തിരി ക്ലയൻസിനെയും ഒത്തിരി ആൾക്കാരായിട്ട് സംസാരിക്കണേൻ്റെ പറ്റില്ല അവരുടെ ഓരോ മണി റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസ് ഞാൻ അറിയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടും നമ്മൾ ചിലതൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് മറ്റുള്ളവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് അതാണ് മെയിനായിട്ട് വീഡിയോയിൽ നടക്കാറ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ചിലവരൊക്കെ പറയും ഇൻസ്പിറേഷനായി അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അവർ സേവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അത് കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ശനിയാഴ്ചകളിൽ വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അത് ഇപ്പോൾ കുറേ നാളായി നമ്മൾ കൺസിസ്റ്റൻ്റായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ പലവർക്കും അതിൽ നിന്ന് ഗുണം സംഭവിച്ചിട്ട് പലവരും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ആളുകൾക്കൊരു ഒരു വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തിലാണ് ഞാനത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മിക്കപ്പോഴും ആളുകൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണം അതുകൂടെ ആണ് നമ്മൾ ഇത്തരം വീഡിയോകൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണ ടൈമിൽ അതിലും വ്യൂവർഷിപ്പ് കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ് ദിസ് ഇസ് ഗുഡ് ആളുകൾക്ക് ഗുണങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കാണിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷൻ ഒരു റിട്ടയർമെൻറ്റ് എങ്ങനെ റിട്ടയർമെൻറ്റിനെ മുൻകൂട്ടി എങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ആ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോണത് വളരെ ജനറിക്കായിട്ടായിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വളരെ ഹൈ ലെവലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് സ്പെസിഫിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷനിലുണ്ട് അതിൽ ചോദിക്കുക എന്നെ കൊണ്ട് ആവാമെന്ന് ഞാൻ അപ്പോൾ പറയാം ഇനി അതല്ല നിങ്ങളുടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ട് നിഖിൽ അറ്റ് ടോക്സ് വിത്ത് മണി അതിലേക്ക് ഇമെയിൽ എഴുതി ചോദിച്ചാൽ മതി നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റും ഇനി അതല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടീമിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി അവർ അത് സഹായിച്ച് തന്നോളൂ ഇതാണ് നമ്മുടെ ജനറിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ അല്ല ഇതിൽ ഒരാൾ പറയേണ്ടത് എന്റെ എന്റെ വോയിസ് ക്ലിയർ അല്ല എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും വോയിസ് ക്ലിയർ ആണോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ഹൈ ഒരു യെസ് ഓർ നോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ച് ഞാൻ തുടങ്ങിക്കൊള്ളാം എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഞാൻ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ ഞാൻ വീട്ടിലിരുന്നാണ് ഞാൻ സെഷൻ എടുക്കുന്നത് ഇന്ന് ദിവാളി ആയിട്ട് വൈകിട്ടാണ് ഓഫീസിൽ ട്രേഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ പേര് ഞാൻ വൈകിട്ട് ഓഫീസിൽ പോകാൻ ഇന്ന് പിന്നെ വീട്ടിലിരുന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എനിക്കൊരു മോളുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു വീട്ടിലൊരു ബന്ധുണ്ട് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇത്തിരി വോയിസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അത് നിങ്ങളൊന്ന് ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓക്കെ ഏതാണ് ഹലോ ഓക്കെ ഇനി എന്നോടല്ലോ ഓക്കെ ഫൈൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് സെഷനിലേക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഇതിൽ എത്ര പേരുണ്ട് റിട്ടയർമെൻറ്റ് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് റിട്ടയർമെൻറ്റിനോട് ഇനി ഇനി അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ളവർ എത്ര പേരുണ്ട് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു ചാറ്റിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി എത്ര പേര് ഇതിൽ ഇനി എത്ര പേരുണ്ട് ഒരു മുപ്പത് വയസ്സിൽ താഴെ ഉള്ളവർ ഓക്കെ തേർട്ടി ട്വന്റി നയൻ ഓക്കെ എത്ര പേരുണ്ട് മുപ്പത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർ ഓക്കെ 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 അല്ല ഇതിൽ ഓക്കെ ഇതിൽ ഒട്ടുമിക്കവരും കണ്ടേക്കണത് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് നാൽപ്പത് വയസ്സാണ് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ നല്ലൊരു ഏജ് ആണ് കാരണം ഈ ടൈമിൽ റിട്ടയർമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് റിട്ടയർമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നല്ല കാര്യമാണ് കാരണം മിക്കപ്പോഴും ഒരു സീരിയസ് ഒക്കെ അവിടെ റിട്ടയർമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ആലോചിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കുട്ടികളൊക്കെയായി ഒരു രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയൊക്കെയായി പിന്നെ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്തെട്ട് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് മിക്കപ്പോഴും ആളുകൾക്ക് റിട്ടയർമെൻറ്റ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് മിക്ക ആളുകളും ചിന്തിക്കാറ് അപ്പോൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ റിട്ടയർമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് നേരത്തെ ചിന്തിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും നല്ല ഒരു കാര്യമാണ് സോ വിൽ 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 സ്റ്റാർട
ഓക്കെ സോറി ഇവിടെ ശനിയാഴ്ച എൻ്റെ ഒരു മകളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഓക്കെ ഓക്കെ സോറി സോ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഫോർ റിട്ടയറിങ്സ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് റിട്ടയർമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാകുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് റിട്ടയർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം അച്ചീവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം അച്ചീവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ആൾക്ക് എത്ര രൂപയാണോ നമുക്ക് മന്ത്ലി എക്സ്പെൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് അത് നമുക്ക് ബൾക്കായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്ലി മന്ത്ലി ഒരു ഇൻകമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഒരു റെൻറ്റിനുള്ള ഒരു വീടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ആനുവിറ്റി സ്കീംസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മുടെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യലി ഫ്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യലി ഫ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ആവാം നമ്മൾ റിട്ടയർമെൻറ്റിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ലത് പിന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും റിട്ടയർമെൻറ്റ് എത്രയേക്കാളും ഒരു അഞ്ച് കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് കൊല്ലം മുന്നോ നമുക്ക് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ റിട്ടയർമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പേടിയില്ലാതെ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം അച്ചീവ് ചെയ്യുക ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നല്ലൊരു ബൾക്ക് ഓഫ് മണി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾക്കറിയാം ഒരു ഇൻഫ്ലേഷൻ എപ്പോഴും കൂടി കൂടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഇൻഫ്ലേഷൻ കൂടണേം കൂടിയും കണക്കാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു നല്ലൊരു റിട്ടയർമെൻറ്റ് കോർപ്പസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇൻഫ്ലേഷൻ നമുക്കൊരു ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇത്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻഫ്ലേഷൻ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ എത്രയുണ്ടോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മന്ത്ലി എത്ര രൂപയാണ് മാസ ചെലവിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് എത്ര രൂപയാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അമ്പതിനായിരം രൂപയാണ് വേണ്ടതെന്ന് കരുതിക്കോ ഒരു അഞ്ച് കൊല്ലം മുന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് കൊല്ലം മുന്നെ നമുക്ക് മന്ത്ലി ചെലവിന് എത്ര രൂപ വേണമായിരുന്നു ഇത് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവാൻ പറ്റും എത്ര രൂപ നമുക്ക് ഇൻഫ്ലേഷൻ വന്നു എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ പത്ത് കൊല്ലം മുന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മാസ ചെലവ് ഒരു ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണ് വിചാരിക്കുക നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപ ആണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ഡബിളിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമുക്ക് ചെലവ് കൂടി എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത ഒരു പത്ത് വർഷത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ അമ്പതിനായിരം രൂപ ആണെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ജീവിച്ച് പോകാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ഇനി ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു മുപ്പത് വയസ്സുള്ളവരാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ റിട്ടയർമെൻറ്റ് എടുക്കാൻ പോണത് ഒരു അമ്പത് വയസ്സിലായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ അമ്പതിനായിരം രൂപ ചിലവുള്ള ആൾക്ക് ഇനി അടുത്ത ഒരു പത്ത് വർഷത്തിൽ അത് ഡബിളാവും എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലക്ഷം ഇനി അടുത്ത പത്ത് വർഷത്തിൽ ഇരുപത് വർഷമാകുമ്പോഴേക്കും ഒരു ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഡബിളാവും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് അമ്പതിനായിരം രൂപ മുപ്പത് വയസ്സുള്ള ആളുകൾക്ക് ചിലവുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ഒരു റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഏജ് ആകുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ നമുക്ക് മാസം ചിലവുണ്ട് ചിലവിന് വേണ്ട വരും ഒരു സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ ഇനി നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെൽത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾക്ക് ഒരു ഒരു എൺപത് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഏജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് തൊട്ട് മുപ്പത് വയസ്സ് വരെ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടാവും ആ ടൈമിൽ ഇൻകം വരാത്ത ടൈമിൽ അതിനുള്ള കോർപ്പസും കൂടി കണ്ടു
ശരിയാണ് കുട്ടികൾ ഇന്ത്യയിലത്തെ ഒരു കൾച്ചർ അനുസരിച്ച് എപ്പോഴും പാരൻസിന് കുട്ടി കുട്ടികൾ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സംഗതി ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും റിട്ടയർമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോർപ്പസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാനായിട്ട് ഉത്തരവാദിയാണ് പക്ഷെ ചില ടൈമിൽ ഇന്ത്യയിൽ മിക്കപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ റിട്ടയർമെന്റിനെ കുറിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യാത്തതിന്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വിചാരിക്കണം വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഈ റിട്ടയർമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സെൽഫിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നീഡാണെന്ന് പലരും തോന്നാറുണ്ട് കാരണം ഇത് ആദ്യം എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം കുട്ടികളുടെ വിവാഹവും കുട്ടികളുടെ എഡ്യൂക്കേഷനും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുകയും റിട്ടയർമെന്റിനെ പറ്റി മിക്കവരും ചിന്തിക്കാണ്ടിരിക്കും ഇപ്പം എസ്പെഷ്യലി ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒട്ടുമിക്ക ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് അമ്പത് വയസ്സിന് പ്രായമുള്ള ആളുകൾ മിക്കപ്പോഴും കണ്ടുവരുന്ന റിയൽ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഇവരാണ് നാട്ടിലെയും വീട്ടിലെയും എല്ലാവരുടെയും എക്സ്പെൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ അപ്പൊ ഇയാൾ ഇവരെല്ലാവരും സഹായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇയാളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് അമ്പത് വയസ്സാകും കഴിക്കും അപ്പോഴേക്കും വയസ്സ് വൈകിട്ടുണ്ടാവും എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പൊ ഈ കോവിഡ് ടൈമിൽ മിക്ക ആൾക്കാരും ജോബ് ഒക്കെ നഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അവർക്ക് തന്നെ അറിയില്ല അവരുടെ റിട്ടയർമെന്റ് പ്ലാൻ എന്താണെന്നുള്ളത് അവർക്ക് ആകെ റിട്ടയർമെന്റ് പ്ലാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ജോലി എങ്ങനെ നഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തിരിച്ച് വരാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും തിരിച്ചു പോകാന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ നിൽക്കരുത് പിന്നെ പലവർക്കും ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പിള്ളേർ നോക്കിക്കോളും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും നടന്നു പോയിക്കോളും അതും അത്ര വലിയ നടക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ഇനി അങ്ങോട്ടൊരു ഗ്രോയിങ് സ്റ്റേജിൽ ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു സാഹചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും റിട്ടയർമെന്റ് ഏജ് കുറച്ചും കൂടി ഏർലി ആവാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പൊ കൂടുതൽ ഐ ടി നിൽക്കണവർ കെ പി ഒയിൽ നിൽക്കണവർ ഇവർക്ക് എല്ലാവരുടെയും ജോബ് പെട്ടെന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ജോബുകളാണ് അപ്പൊ നമുക്കൊരു നാൽപ്പത് വയസ്സ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സാകുമ്പോൾ മിക്കപ്പോഴും ഇത്തരം കോഡിങ് ജോബുകളോ കെ പി ബി പി ഒ ജോബോ കെ പി ഒ ജോബോ ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരും ആ സമയത്ത് ഫ്രഷേഴ്സിന് നമ്മൾക്ക് തരുന്ന ശമ്പളത്തിന്റെ പകുതി കാശിന് ഫ്രഷേഴ്സ് അവൈലബിൾ മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ ജോലി പോകാനുള്ള ചാൻസും കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഏർലി സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ നിങ്ങളുടെ സ്കിൽ സെറ്റ് കൂട്ടാൻ നോക്കാം കാരണം വെച്ചാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് വയസ്സ് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സാവുന്ന ടൈമിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ സിൽ സ്കിൽ സെറ്റ് കൂട്ടുന്നുണ്ടോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ഒരു രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ വീട്ടിലിരിക്കേണ്ടി വരും കാരണം നിങ്ങളുടെ സെയിം സ്കില്ലുള്ള ആളുകൾ ഫ്രഷേഴ്സ് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ പകുതി കോച്ചിങ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് എൻ്റർപ്രിനർ എന്ത് നിങ്ങളുടെ എംപ്ലോയർ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും അതിന് പകരം നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്കിൽ സെറ്റ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ജോബിൽ പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ ഇത്രയും കോമ്പറ്റേറ്റീവ് വെള്ള മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ മാനുവൽ ജോബൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു അമ്പത് വയസ്സ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അറുപത് വയസ്സ് വരെയൊക്കെ ജോബിൽ നിൽക്കാന്ന് പറഞ്ഞാലും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ റിട്ടയർമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരു റിട്ടയർമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മളോട് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എത്ര വയസ്സായി ഇപ്പൊ ഈ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു പീസ് ഓഫ് പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കണമെങ്കിൽ വളരെ ഉപകാരം ഉള്ള കാര്യമായിരിക്കും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും റിട്ടയർമെന്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്ത് ചിന്തിക്കണം എന്നുള്ളത് ഇതെല്ലാവരും കാരണം ഈ സെഷൻ കഴിയുന്ന ടൈമിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പീസ് ഓഫ് പേപ്പറിൽ ഇത് എഴുതി വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉപകാരമായിരിക്കും കാരണം ഇത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും എന്റെ റിട്ടയർമെന്റ് എന്താണ് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞുള്ളത് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു പീസ് ഓഫ് പേപ്പറിൽ എഴുതി വെക്കുക എഴുതി വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും അത് എവിടെയെങ്കിലും രജിസ്റ്റർ ആവും ഇത് കേട്ടുകൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വൺ അവർ ഒരു 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 നോളജ് എൻഹാൻസ് ചെയ്തു എന്
അപ്പൊ റിട്ടയർമെന്റ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറെ യാതൊരു മേജർ ഗോൾസ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ കുട്ടികളുടെ കല്യാണം കുട്ടികളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇതെല്ലാനും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ റിട്ടയർമെന്റ് തുടങ്ങണേക്കാളും മുന്നേ തീർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഇനി ടേം ഇൻഷുറൻസ് റിട്ടേ എന്താണോ നമ്മുടെ ഗോൾസ് ഉള്ളത് അത് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ടേം ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തു വയ്ക്കാം കാരണം ഇൻ കേസ് നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസിന് വേണ്ട പൈസ നമ്മുടെ ഫാമിലിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അത്രയും സ്വത്ത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ അതിനേക്കാളും ഉപരി നമുക്ക് എത്ര ലയബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് കണക്കാക്കാം ഇപ്പോൾ മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ലൈബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ലൈബിലിറ്റി നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് എത്രയാണ് വയസ്സ് ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഉണ്ടാവണവരെയും എത്ര ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ആ കുട്ടിയുടെ ഓരോരോ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും കുട്ടിയുടെ ജീവിത ചെലവും നമ്മുടെ വൈഫിൻ്റെ ജീവിത ചെലവും ഇതെല്ലാം കണക്കാക്കിയിട്ട് എത്ര രൂപ അവർക്ക് വേണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇത് കണക്കാക്കിയിട്ട് ഒരു ടേം ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തു വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി വയ്ക്കാവുന്നതായിരിക്കും അത് എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇത്തിരി ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും ഞാൻ റിട്ടയർമെൻറ്റിനേക്കാളും മുന്നിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്ക് എത്രയാണ് റിട്ടയർമെൻറ്റിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ റിട്ടയർമെൻറ്റിന് വേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം വളരെ ഹൈ ലെവലാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ളത് കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് കാരണം ഇതിനെല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ഈ ഡിസ്കഷനിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാനപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു എന്താണ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു തിങ്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇത് ഇത് പറഞ്ഞുതരുത് അപ്പോൾ വൺ സെക്കൻഡ് ഹലോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് കേൾക്കുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും ഹലോ ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് എനിക്കൊരു ലോഗ് ഔട്ട് ആയെന്നൊരു ഡൗട്ട് ഹലോ ക്യാൻ യു ഹിയർ മീ അല്ല എനിക്കെന്തോ ഇതിനിടയിൽ ഒരു ഒരു പോപ്പ് അപ്പ് മെസ്സേജ് സൂമി എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ എനിക്കൊരു ഉറപ്പ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് തന്നെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫൈൻ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ നിങ്ങൾ നോക്കിയെടുത്തില്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ ഗുഡ് ഓക്കെ 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 അപ്പൊ നമ്മള് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞ റിട്ടയർമെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എന്ത് ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് കാരണം നമ്മൾ റിട്ടയർമെന്റ് റിട്ടയർമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടൊരു ഒരു ഐഡിയ വേണം എന്താണ് നമ്മുടെ കറന്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് നമ്മുടെ നമുക്ക് എത്ര രൂപയാണ് നമുക്ക് മാസം ചെലവ് വേണ്ടത് ചെലവ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അതേമാതിരി നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു റിട്ടയർമെന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടാവണമെന്ന് റിട്ടയർമെന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ എക്സ്പെൻസിൽ നമ്മുടെ ജോബ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസ് കുറേ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ റിട്ടയർമെന്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പെൻസ് നമുക്ക് വരത്തില്ല അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഒരു ജോബിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ടൈമിൽ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂട്ടേഷനും നമ്മുടെ ഈവൻ നമ്മുടെ വേ ഓഫ് ഡ്രസ്സിങ് എല്ലാത്തിനും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചില കൂടായിരിക്കും അതിനേക്കാളും ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം മുപ്പത് ശതമാനം എങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു ഒരു ചെലവ് എപ്പോഴും നമുക്ക് കുറവായിട്ട് പോസ്റ്റ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതും കൂടി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം പോസ്റ്റ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് നമുക്ക് എത്രയാണ് ചെലവ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പാസീവ് ഇങ്ങോട്ട് പാസീവ് ഇങ്ങെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ യാതൊരുവിധ എഫേർട്ടും ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വിധത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻകം വരുന്നുണ്ടോ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു റെൻ്റൽ ഇൻകം വരുന്നുണ്ടോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു 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 ഇനി ഒരു എഫ് ഡിയിൽ കാശിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വല്ല
കൊല്ലത്തിൽ അത് ഒരു വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ പലവർക്കും ഒരു തോന്നലുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇൻഷുറൻസ് പോലത്തെ സ്കീമുകളൊക്കെ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ റിട്ടേൺ കുറവല്ലെന്ന് പക്ഷെ റിട്ടേൺ കുറവാണെങ്കിലും എൽ ഐ സി പോലത്തെ ഒരു സ്കീമിന്റെ ഒരു 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 ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ അഷുവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിട്ടേൺ കിട്ടും അത്തരം സ്കീമുകളിൽ എല്ലാം ചേർന്നിട്ട് ഇൻകം കിട്ടുന്നു ഇതാണ് പാസീവ് ഇൻകം എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി നമുക്ക് കണക്കാക്കിയെടുക്കാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എത്ര രൂപ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റിട്ടയർമെന്റ് കോർപ്പസ് വേണം ഞാൻ റിട്ടയർമെന്റ് കോർപ്പസ് വേണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തോ ഞാൻ ഇതിൽ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ നമുക്കൊരു ഐഡിയ വേണം ഞാൻ റിട്ടയർമെന്റ് എടുക്കണേക്കാളും മുന്നേ എനിക്ക് എത്ര രൂപ ഒരു എക്സ്പെൻസ് വേണം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് എപ്പോഴും ആ ഒരു ഐഡിയ കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ റിട്ടയർമെന്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകളിലേക്ക് നമുക്ക് എപ്പോഴും നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി നമ്മൾ റിട്ടയർമെന്റ് എടുക്കണം ടൈമിൽ നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കാണാം നമുക്ക് എല്ലാ ഇപ്പൊ ഈ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കണ കാര്യം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു മൂന്ന് സൈക്കിൾ ആയിട്ട് കാണാം ഇത് എനിക്കിത് എപ്പോഴും ഞാൻ ചിന്തിക്കണ ഒരു കാര്യമാണ് എപ്പോഴും ഞാൻ ഒരു ഒരു ജനറൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന റിട്ടയർമെന്റ് പറഞ്ഞത് മൂന്ന് സൈക്കിളാണ് നമുക്കുള്ളത് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ടു തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് സീറോ ടു തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ആ ടൈമിലാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതും ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇനീഷ്യൽ ടൈമിലല്ല ജോലിയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പൊ മുപ്പത് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഏതാണ് കരിയർ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാവും എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം അപ്പൊ മുപ്പത് വർഷത്തിന് മുന്നേ മിക്കപ്പോഴും ആളുകൾ അവർക്ക് തന്നെ ഒരു 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 ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ അവർ ആ കാശ് മൊത്തം അടിച്ചു പൊളിച്ച് തീർക്കുകയും എല്ലാനും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ വയസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കാനും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് ഏത് കരിയർ പാത്ത് ആണെന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൈമായിട്ടാണ് നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പൊ ചില ആളുകളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിലെ ആ ടൈമില് സ്റ്റേബിൾ ആവണത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില ഇപ്പൊ സ്പോർട്സിലൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളുണ്ടാവും ഇവരുടെയൊക്കെ കരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീക്കിൽ ഇരിക്കുന്ന ടൈമാണ് അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സിലേക്ക് തുടങ്ങി ഇങ്ങ് ഉണ്ടാവും ഞാൻ അവരെ നല്ല പറഞ്ഞത് ഒരു ജനറിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സീറോ ടു തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആ ടൈമിലായിരിക്കും പിള്ളേരൊക്കെ ആൾക്കാരൊക്കെ സീരിയസ് ആവണത് ആ സമയങ്ങളായിരിക്കും കല്യാണം കഴിക്കണത് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മുപ്പത് വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കണം ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ ടൈമിലാകുമ്പോഴേക്കും അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഒരു സെറ്റായി ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ കാണുന്ന ഒരു ഒരു സ്റ്റേജാണ് സീറോ ടു സിക്സ്റ്റി ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ വളരെ ജനറൽ ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ചില ആളുകളൊക്കെ അമ്പത് വയസ്സിലും ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാർ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിലടക്കം റിട്ടയർമെന്റ് എടുക്കാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഞാൻ ഫയർ മൂവ്മെന്റിനെ പറ്റി ഒന്നും ഞാൻ പറയണില്ല കാരണം ഞാൻ വളരെ ജനറിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു തേർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ആ ടൈമിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ കൃത്യമായിട്ട് ഏൺ ചെയ്യുക കൃത്യമായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇതിൽ നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു 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 കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഒരു ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് മിക്കപ്പോഴും ഞാൻ കാണുന്ന കാര്യം വെച്ചാൽ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജോബിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇത്തരം സമയങ്ങളിലാണ് ആളുകൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും തിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് ഇവര് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും അതേമാതിരി കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു നമ്മുടെ ഒരു ഒരു പേഴ്സണൽ ഫിനാൻസിലൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക ഈ ടൈമിൽ വളരെ വളരെ അധികം റിസ്ക് എടുക്കാനും പറ്റില്ല പിന്നെ കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ മെച്ചുവേർഡ് ആയി പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സീനിയർ പൊസിഷനിലേക്ക് ആയി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നോക്കണ്ട ഒരു മുപ്പത് വയസ്സെങ്കിലും കഴിയുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നല്ലൊരു സീനിയർ പോസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ
പിന്നെ നമുക്ക് ഇരുപത് വർഷമേ ഉള്ളൂ ഇനി മിക്ക ആൾക്കാർക്കും റിട്ടയർമെന്റ് ഏർലി എടുക്കാൻ ആഗ്രഹം അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് മര്യാദയ്ക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല ഇനി നമ്മുടെ റിട്ടയർമെന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി ആലോചിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ടു നയൻറ്റി ഇയേഴ്സ് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ സിക്സ്റ്റി ടു നയൻറ്റി ഇയേഴ്സിൽ നമ്മൾ പാസീവ് ഇൻകം ഉണ്ടായിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വെൽത്തിൽ നിന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിരിക്കണം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഐഡിയ ഉണ്ടാവണം നമ്മൾ എവിടെയാണ് നമ്മൾ റിട്ടയർമെന്റ് എടുക്കാൻ പോണത് നമ്മൾ എന്താണ് റിട്ടയർമെന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാൻ പോണെന്നുള്ളത് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ പല ആൾക്കാരും പറയും ഞാനൊരു എഴുപത് വയസ്സ് ആകുമ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ലൈഫ് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് നല്ല ഒരു മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ നമുക്കൊരു എൺപത് വയസ്സ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നയൻറ്റി വയസ്സ് വരെയൊക്കെ ജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ശരിയാണ് നമ്മൾ ന്യൂസിൽ കാണുന്നുണ്ട് തേർട്ടി ഇയേഴ്സും നാപ്പ ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സിലുള്ള ആളുകൾ മരിച്ചു പോകണതൊക്കെ പക്ഷേ ഒരു മാന്യമായിട്ടുള്ള ഡെത്ത് നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ആവറേജ് ഡെത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ടത്തേക്കാളും കൂടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു എൺപത് വയസ്സിന് മുകളിൽ ജീവിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു അറുപത് വയസ്സിൽ റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഇരുപത് വയസ്സ് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ഇതിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ജീവിക്കണോ നമ്മുടെ പേരിൽ ജീവിക്കണോ ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് നമ്മൾ എല്ലാവരും അവനവനെ ആൻസർ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഇനി നമ്മുടെ റിട്ടയർമെന്റ് സ്റ്റേജിൽ മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ പറയാം റിട്ടയർമെന്റ് സ്റ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റിട്ടയർമെന്റ് സ്റ്റേജ് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് റിട്ടയർമെന്റ് ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടാവും നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യത്തിലും അഭിപ്രായം പറയും നമ്മൾ എല്ലാത്തിലും ഇടപെടും കാരണം ആ ടൈമിൽ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും പിന്നെ സൈലൻ്റ് ആവും നമ്മളൊന്നും മിണ്ടാണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ആരും ഹെൽപ്പ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ പിന്നെ എല്ലാത്തിലും മിണ്ടാണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കും ആ ഒരു ടൈം ആയിരിക്കും സൈലൻ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജാണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പേടിയായിരിക്കും നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ഒരാളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവണം ആ ടൈമിലാണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാകുക റിട്ടയർമെൻറ്റിൽ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേജുകൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ എസ്പെഷ്യലി സൈലന്റിലും ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ടൈമിലും നമ്മുടെ അടുത്ത് കാശ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല സ്നേഹമുള്ള മക്കളുണ്ടാവും പക്ഷെ ആ ടൈമിൽ നമ്മുടെ കാശ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെസ്പെക്ട് കുറയും എല്ലാം പ്രശ്നമാവും അപ്പൊ ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ഫിലോസഫിക്കലായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലാവും തോന്നുന്നു ഇനി റിട്ടയർമെന്റ് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ എന്താണ് റിട്ടയർമെന്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഒറ്റ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്കൊരു റിട്ടയർമെന്റ് ബാസ്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടയർമെന്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാന്നേ നമുക്കുള്ളൂ റിട്ടയർമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നിനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കാതെ പല പല സോഴ്സിൽ നിന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഇൻകം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം ഒരു അസെറ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ ഈ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ ഈ കേട്ടിരിക്കണ എല്ലാവരും നിങ്ങൾ എത്ര യങ് ആയിട്ടിരിക്കണമെങ്കിലും ഇപ്പൊ തന്നെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട് അത്രയും നല്ലത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പറയും ഞാൻ ജോലിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഐ ടി കമ്പനിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഐ ടി കമ്പനിയിൽ എനിക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് എന്തിനാ വേണ്ടത് നിങ്ങൾ എന്നും ജോലി വിടാം ഇനി നിങ്ങൾ റിട്ടയർമെന്റ് ടൈമിൽ നിങ്ങൾ ആ ജോലി വിടണ്ടാവും ആ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ആ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിന്റെ വാലിഡിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ആ സമയത്ത് അറുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിന് നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പോളിസി ഡിക്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം നമുക്ക് കിട്ടാതിരിക്കാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ആ ടൈമിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ട കൊളസ്ട്രോളും എല്ലാ സാധനങ്ങളും കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പോളിസി കിട്ടില്ല അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കാന്നുള്ള മസ്റ്റ് ഓക്കെ കാരണം ആ നമ്മുടെ വയസ്സായ ടൈമിൽ നമുക്ക്
അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നമ്മൾക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് എത്ര രൂപ നമുക്ക് സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള റിട്ടേൺ വേണം അത് മാത്രം ഈ ഡെറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഫ് ടി പ്രൊഡക്റ്റിൽ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആനുവിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന പൈസ നിങ്ങൾക്ക് വെൽത്ത് ക്രിയേഷൻ ആയിട്ട് ഇക്വിറ്റിയിൽ നിക്ഷേപിക്കാലോ പക്ഷേ പ്രൊവൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഓക്കെ അതേമാതിരി ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻസ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം എല്ലാത്തിലും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ് വേണം ഇതിൽ എല്ലാത്തിലും നല്ല പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് കറക്റ്റ് ഉണ്ടാവണം ഒരു ബില്ല് എഴുതി വെച്ചേക്കണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശേഷം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഫാമിലി തല്ലുപിടിക്കുന്നത് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവും അതിന് ഇടകട് വെക്കരുത് പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ആദ്യം തന്നെ വീതിച്ചു കൊടുക്കണേക്കാളും ഭേദം എല്ലാവരും തീർപ്പാക്കി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ മരണശേഷം അവർക്ക് പോകുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവസാനം കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ അവസാനം നിങ്ങൾക്കൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇതാണ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ റിട്ടയർമെൻറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് എന്താണുള്ളത് ഓപ്ഷൻസ് ഇപ്പോൾ വളരെ ജനറിക് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോവിഡൻറ്റ് ഫണ്ടും ഇങ്ങനത്തെ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സ്കീംസുകളൊക്കെയില്ലേ ഇതെല്ലാനും നമുക്ക് വളരെ സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണത് എന്തുകൊണ്ടും ഓക്കെ ഞാൻ എല്ലാത്തിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഞാൻ പിന്നെ സംസാരിക്കാം ഞാൻ ഇതെല്ലാവരും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം അവിടെ വെച്ചോളൂ അപ്പോൾ ഇത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ട എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എസ്പെഷ്യലി ജോലിയിലുള്ള ആൾക്കാർ പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ടിൽ കർശനമായിട്ടും നിക്ഷേപിക്കാം പിന്നെ ഈ എൻ പി എസ് നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് പക്ഷേ എൻ പി എസിൻ്റെ ഒരു അപാകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു ലോക്കിൻ പീരീഡ് ഒരു കാര്യമുണ്ട് പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് റിട്ടേൺ കിട്ടുന്ന ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതേമാതിരി പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സ്കീമുകളും ഇതെല്ലാവരും നമുക്കൊരു ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഒരു ഫിക്സഡ് റിട്ടേൺ കിട്ടുന്ന സ്റ്റാൻഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ പിന്നെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്തുകൊണ്ടും റെൻ്റൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ അതിൽ പിന്നെ ചെയ്യാവുന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഒന്ന് നമുക്കൊരു ഫണ്ട് മാനേജർ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമായ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഡെറ്റീന്നും അതേമാതിരി ഗോൾഡീന്നും അതേമാതിരി ഇക്വിറ്റീന്നും ഇതിലെല്ലാത്തിലും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ കൂടെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതേമാതിരി സ്റ്റോക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ യങ് ഏജിൽ തന്നെ വാങ്ങി കൂട്ടി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക സ്റ്റോക്ക് തന്നെ നമുക്ക് എസ് ഐ പി ആയിട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഇവൻ സ്റ്റോക്കിലും നമ്മൾ കാണാത്ത ഒരു കാര്യമുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിലോ ഇന്ത്യയിലോ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് കേരളത്തിലൊക്കെ നമ്മളെല്ലാവരും സ്റ്റോക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണത് അതിൻ്റെ വെൽത്ത് ക്രിയേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനേക്കാളും ഉപരി ഇവരെല്ലാവരും ലാഭത്തിൽ നിന്ന് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കും ആ ഡിവിഡൻഡ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ റെൻ്റൽ ഈൽഡിനേക്കാളും നല്ല രീതിയിൽ ഡിവിഡൻ ഈൽഡ് കൊടുക്കുന്ന ഒത്തിരി കമ്പനികൾ നമുക്കുണ്ട് അത് നോക്കി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഡെറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ബോണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എഫ് ഡിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എഫ് ഡിയിൽ എസ്പെഷ്യലി ഇനി ഒരു പത്ത് വർഷം ഒരു ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ റിട്ടയർമെൻറ്റ് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ എഫ് ഡിന്ന് എത്ര റിട്ടേൺ കിട്ടുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഒരു സേഫായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ഒരു റിട്ടേൺ ആണ് എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പോൾ അത്ര വലിയ സേഫ് അല്ലാത്ത തരം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പോൾ നമുക്കാർക്കും അറിയാത്ത കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സിലോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അധികം അധികം റേറ്റ് കിട്ടുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ നിധി കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണതൊക്കെ അത് നല്ല പ്രൊമോട്ടറാണെന്ന് അത്രയും ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതെല്ലാവരും പേഴ്സണൽ അസസ്മെൻ്റ് ആണ് കാരണം ഇവരാരെയും നമുക്കൊരു ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ നമുക്കറിയത്തില്ല അപ്പോൾ കൂടുതൽ എഫ് ഡി റിട്ടേ
പക്ഷെ അതിൽ നിന്നുള്ള ഗുണം വെച്ചാൽ ഈ വയസ്സാങ്കാലത്ത് പോയിട്ട് മാർക്കറ്റിന്റെ അങ്ങോട്ട് നിഫ്റ്റി ഇങ്ങോട്ട് പോണ് സെൻസസ് ഇങ്ങോട്ട് പോണ് ഇതൊന്നും നോക്കിയിരിക്കാനുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഒന്നും പറയാണ്ട് എനിക്ക് ഇത്ര രൂപ കിട്ടണം അതിന് ഈ ആനുവിറ്റി സ്കീംസ് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതാണ് ഈവൻ യൂലിപ്പ് നമുക്ക് യൂലിപ്പില് ഒക്കെയുള്ള ഒരു കുഴപ്പം പറഞ്ഞാൽ ഫണ്ട് മാനേജ്മെന്റ് ചാർജസ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ പണ്ടൊക്കെ മുപ്പത് ശതമാനമൊക്കെ വാങ്ങിയിരുന്നു ഇപ്പൊ മൂന്ന് ശതമാനത്തിനെ കിട്ടാനുണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും വന്ന് പറയും ഇപ്പൊ ഇൻഷുറൻസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും അയലോക്കത്തെ ഒരു ഏജന്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് മാനേജർ ഉണ്ടാവും ഇവർ വന്ന് പറയണതാണ് നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് അത് വാങ്ങുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം പറഞ്ഞാൽ അവർ നിങ്ങൾക്ക് സെല്ല് ചെയ്യണം ചെയ്യണത് അവർക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വന്നിട്ട് സെല്ല് ചെയ്യണ് നിങ്ങൾക്ക് അവരെ കൊണ്ട് ശല്യം സഹിക്കാണ്ടാവും വിചാരിക്കും അന്ന് എടുത്തേക്കാന്ന് അല്ലാണ്ട് അവരോട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം ഇതിന്റെ എക്സ്പെൻസ് റേഷ്യോ എന്താണ് ഇതിന്റെ ഇതെന്താണ് അവർക്ക് പറയാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് ആകെ അറിയുന്നത് എത്ര രൂപ കമ്മീഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അത് അവർക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനും പറ്റത്തില്ല ഇനി ചില ആൾക്കാരുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര രൂപ കമ്മീഷൻ കിട്ടില്ല എനിക്ക് ഇത്ര രൂപ വേണമെന്ന് ഇപ്പൊ തമാശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ആൾക്കാർ പോയി എനിക്കറിയാം ഈ കൂട്ടത്തിലും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും ഇരിക്കണവർ അവർ പറയും നിങ്ങൾ ഞാൻ പോളിസി തരാം പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണ കമ്മീഷൻ എനിക്ക് തരണം ഈ നിങ്ങൾ ഈ കൊണ്ടുവരാത്ത പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ പോകുന്ന റിട്ടേൺ എന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്നോ നാല് ശതമാനമാണ് എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഒരു ശതമാനം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കമ്മീഷൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങും എന്ത് കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പഠിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരാൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് സെല് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ അയാൾക്കും കൂടി ഒരു ബെനിഫിറ്റ് വേണ്ടേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയാൾ നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് തരാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന കമ്മീഷൻ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കമ്മീഷൻ ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വിൽക്കണം അന്നല്ലേ പറ്റുള്ളൂ അല്ല ഞാൻ അത് ഓഫ് ടോപ്പിക് ആണ് പക്ഷേ ഞാൻ പറയണെങ്കിൽ വെച്ചാൽ എസ്പെഷ്യലി ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്ന ടൈമിൽ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടെടുക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിട്ടേൺ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അതിൽ സെക്യൂർഡ് റിട്ടേൺ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു യൂലിപ്പിൻ്റെ എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ ടാക്സ് അഡ്വൻറ്റേജ് ഉണ്ട് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു കേസ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും വിൽക്കണ ടൈമിൽ അതിൽ ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ട എന്നുള്ളത് ഒരു നല്ലൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ചില ടൈമിൽ ആൾക്കാർ യൂലിപ്പിൽ പത്ത് വല്ല തിരിക്കി കിട്ടിട്ട് ഡെറ്റ് സ്കീമിലായിരിക്കും ഇട്ട് വെക്കണത് എന്തിനാ ഹൈ എക്സ്പെൻസ് റേഷ്യം കൊടുത്തിട്ട് പത്ത് വല്ല തിരിക്കി യൂലിപ്പിൽ ഫണ്ട് ഇട്ടേക്കണത് പ്യൂർ ഇക്വിറ്റിയിൽ പോകാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് സ്വിച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൽ ഉപകാരമുള്ളൂ ഇനി ഇതൊരു ഹൈ ലെവലായിട്ട് ഇപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഫണ്ടൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്ന അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി ഉള്ളൂ ഇതിൽ ഇത്തരം സ്കീമുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഒന്ന് എ ടി സി ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ പിന്നെ രണ്ട് നിങ്ങൾ പണം എടുക്കുന്ന ടൈമിൽ അതിനും നിങ്ങൾക്കൊരു ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഉണ്ട് പിന്നെ സേഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റാണ് കാരണം ഇത് ഇതെല്ലാം സോവറിയൻ ഗ്യാരണ്ടിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണതാണ് ഇതിൽ റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം സെവൻ പെർസെൻറ്റേജിന് മുകളിലാണ് കിട്ടുന്നത് സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും അത് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടും മാർക്കറ്റ് ഫ്ലക്ചുവേഷൻ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ബാധകമല്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് സേഫ്റ്റിയും വേണം നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഇനി റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻകം കിട്ടുന്ന റെൻറ്റ് കിട്ടുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിങ്ങൾ ഏർപ്പെടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇതിൽ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ മിക്ക ആൾക്കാർക്കും പേപ്പറിൽ കുറച്ച് കാണിക്കലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ പരിപാടിക്കൊന്നും നിങ്ങൾ പോവാൻ നിൽക്കാണ്ടിരിക്കുക കാരണം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇനി അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ടാക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറച്ച് കർക്കശമായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് നിങ്ങളിപ്പോൾ അമ
വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് പിന്നെ ഫണ്ട് സെലക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഡ്വൈസർ ഹെൽപ്പ് എടുത്ത് മാത്രം ചെയ്യുക നമ്മൾ എപ്പോഴും അഡ്വൈസർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഒത്തിരി നല്ല നല്ല അഡ്വൈസേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരുടെ പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു അഞ്ച് പത്ത് കൊല്ലം ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ഒരു കാര്യം അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് യാതൊരു പരിചയം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കുക ഒരു അഞ്ച് പത്ത് വർഷം ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് ഒരു നല്ലൊരു ഓഫീസൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഈ ബിസിനസ്സിൽ സീരിയസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ അഡ്വൈസ് എടുത്ത് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും പറയും എക്സ്പെൻസ് റേഷ്യോ കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പല ആൾക്കാരും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണ കാണാറുണ്ട് അതിൽ മിക്കപ്പോഴും പറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ മണി കൺട്രോളിൽ കാണുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് ഉള്ളത് എടുക്കണം അത് ഇന്നത്തെ പെർഫോമർ ആണ് അത് നാളത്തെ പെർഫോമർ ആവണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഇന്നത്തെ മോശം പെർഫോമറും നാളത്തെ നല്ല പെർഫോമർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ മോശം പെർഫോമർ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നാളത്തെ നല്ല പെർഫോമർ ആണ് ഒരിക്കലും ഈ ഈ സ്കൂളിൽ പഠിക്കണ മാതിരി ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ഉള്ളവന് തന്നെ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടണമെന്നില്ല ഇത് തന്നെയാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇനി സ്റ്റോക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ വേണം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പാണ് വാങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് എടുക്കുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ നല്ലതേ വാങ്ങി നോക്കി വാങ്ങാൻ പാടു അല്ലാണ്ട് എൻ്റെ അയലോക്കത്ത് ആള് ഈ ടിപ്പ് പറഞ്ഞു അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സി എൻ ബിസിൽ നിൽക്കുന്ന ടൈമിൽ രാജേഷ് സിഞ്ചുവാല ഈ സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ആ സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങാണ്ടിരിക്കുക കാരണം രാജേഷ് സിഞ്ചുവാലയ്ക്ക് എടുക്കാനുള്ള റിസ്ക് അപ്പിറ്റേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് ആ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ റിലവൻസ് മനസ്സിലാക്കി മാത്രം സ്റ്റോക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എസ്പെഷ്യലി ഡിവിഡൻ പേയിങ് സ്റ്റോക്ക് ആണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴേ എല്ലാ മാസവും ഒരു പതിനായിരം രൂപ വെച്ചിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അടുത്ത ഒരു മുപ്പത് വർഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ടൈം വഴി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ലക്ഷം ക്വാണ്ടിറ്റി എങ്കിലും അതിൻ്റെ വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിങ്ങളുടെ ഡിവിഡൻഡ് എത്രയാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ബാങ്ക് ഏതാണെന്ന് നോക്ക് അത് വാങ്ങുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ മാസവും പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങുക നിങ്ങളുടെ അടുത്ത റിട്ടയർമെന്റ് അവിടെ നിങ്ങളുടെ ഡിവിഡൻഡ് മാത്രം മതി നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് ഡെറ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ മുത്തൂറ്റിൻ്റെയും മണപ്പുറത്തിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഈ പേപ്പേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റും ഇത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വാങ്ങി വെക്കുന്നതിനെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു എട്ട് ശതമാനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് റിട്ടേൺ നമുക്ക് കിട്ടും ഇത് നമുക്ക് റിട്ടയർമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് കാരണം ആ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് റിട്ടേൺ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിലുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഏഴ് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ആറ് വർഷം എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ എനിക്ക് ഈ പേപ്പർ വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു ചലഞ്ച് ആണ് കാരണം അന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല റീ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് റിസ്ക് ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും അതൊരു നല്ലൊരു കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിട്ടേൺ തരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എസ്പെഷ്യലി പേപ്പർ നോക്കി വാങ്ങുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ലിസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനികൾ വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ ആരും പേര് കേൾക്കാത്ത നമ്മുടെ ലോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കമ്പനികൾ വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ റിസ്ക് ഉണ്ട് അതിന് കൂടുതൽ റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും അത് അതോടൊപ്പം അതിന് അതിൻ്റെ റിസ്ക്കും ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗോൾഡ് വാങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം വെച്ചാൽ ഗോൾഡ് ഫിസിക്കൽ ഗോൾഡ് വാങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇ ടി എഫ് വാങ്ങാനേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ അതേമാതിരി തന്നെ ഗോൾഡ് സോവറിൻ ബോണ്ട് വാങ്ങാവുന്നതിന് ഒരു കാര്യം ഗോൾഡ് സോവറിൻ ബോണ്ട് വാങ്ങുമ്പോൾ എട്ട് വർഷത്തേക്ക് ലോക്കിൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ എട്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ടാക്സ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് മണിയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ വർഷവും എട്ട് വർഷം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളത് ഒരു നല്ല കാര്യമാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് എട്ട് വർഷം വരെ കാത്തിരിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗോൾ
റിട്ടയർമെന്റ് ടൈമിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും നല്ലൊരു അഡ്വൈസർ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം വെച്ചാൽ റിട്ടയർമെന്റ് ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി നിങ്ങൾക്ക് റിട്ടയർമെന്റ് ടൈമിൽ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരും എപ്പോഴും ഒരു നമ്മൾ അഡ്വൈസർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു വിൻ വിൻ സ്ട്രാറ്റജി നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും ഫ്രീ ഇട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കാരണം എല്ലാത്തിനും ഫ്രീ ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് യാതൊരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങളോട് ഉണ്ടാവില്ല അവർക്ക് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് പറഞ്ഞാലാണ് അവർക്ക് യാതൊരു ബാധ്യതയില്ല അപ്പോൾ അത്തരം തീമിൽ നോക്കാതെ ഒരു ട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്വൈസറുടെ സഹായത്തോടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോയിക്കോളും എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പക്ഷേ ആ ഏജിനുള്ളിൽ ഈ അഡ്വൈസർ ട്രസ്റ്റഡ് ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അവസാനം നിങ്ങൾ ട്രസ്റ്റഡ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അയാൾ ട്രസ്റ്റഡ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ടൈമിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതാണ് റിട്ടയർമെന്റിനെ സംബന്ധിക്കുന്നുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻസ് ജനറലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ ഞാൻ കൃത്യമായി ഇപ്പൊ പറയണേ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്താണ് റിട്ടയർമെന്റ് ആ റിട്ടയർമെന്റ് എടുക്കണേക്കാൾ എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെ ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു അതേമാതിരി റിട്ടയർമെന്റിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓരോ റിട്ടയർമെന്റ് സ്റ്റേജസ് മനസ്സിലാക്കി റിട്ടയർമെന്റ് സ്റ്റേജസ് മനസ്സിലാക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ എത്തരം പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്നുള്ളത് കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് പതിനഞ്ച് ശതമാനവും ഇരുപത് ശതമാനവും റിട്ടേൺ ആണ് പക്ഷെ അതിലെടുക്കുന്ന റിസ്ക് നിങ്ങളുടെ ലേറ്റർ സ്റ്റേജ് ഓഫ് റിട്ടയർമെന്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് സെക്യൂരിറ്റിയാണ് ആ സെക്യൂരിറ്റി കൂടി മനസ്സിലാക്കി വിട്ട് വേണം റിട്ടയർമെന്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ റിട്ടയർമെന്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് കണ്ടാൽ എളുപ്പമാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിലും ഇതൊരു കൃത്യമായിട്ട് ആലോചിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ആറ് മാസം കൂടുമ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ അതിന് റിവ്യൂ നടത്താൻ പറ്റണം എന്നിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ റിട്ടയർമെന്റ് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ സെഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കണ്ടിട്ട് ഇനി ഫർദർ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ടോക്സ് ഓഫ് ടോക്സ് വിത്ത് മണി എന്ന് പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോയിൻമെന്റ് എടുക്കാനും നിങ്ങളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഓരോരോ ഗോൾസ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനും പറ്റും നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു 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 ഡിസ്കഷൻ നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റും എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതും എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് ആ ഡിസ്കഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ കമ്പനി കൂടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വാങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും വാങ്ങാം ഇനി നമ്മളീ കൂടെ വാങ്ങണേ നമ്മൾ ഒരു ആറ് മാസം കൂടുമ്പോൾ നമുക്കൊരു റിവ്യൂ മീറ്റിംഗ് നടത്താം അതിൽ നോക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആണോ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഗോളുകളൊക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ ഇനി എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടോ ഇതെല്ലാവരും ഒരു ഡിസ്കഷൻ നടത്തി ലോങ് ടൈമിലേക്ക് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഓരോ ഗോൾസും റിട്ടയർമെന്റ് ഗോൾ ആവാം ഇനി അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ ഗോൾ ആവാം ഇതെല്ലാവരും സാധിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും ഇതാണ് ഇന്നത്തെ സെഷൻ ഞാൻ ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞതിനേക്കാളും അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി കൂടുതലെടുത്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷനിലേക്ക് കിടക്കാം എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹലോ 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 ഹലോ
ഹലോ ഹലോ ഹലോ സോറി പറയൂ <laughs> <laughs> ഹലോ സർ നമുക്ക് മന്ത്ലി ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എഫ് ഡിയിൽ നിക്ഷേപിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എൻ സി ഡി സിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാലോ മുത്തൂറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീറാം ഫൈനാൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് ഹലോ 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 സാർ കേൾക്കാമോ ഇപ്പൊ കേൾക്കാം സോറി പറയൂ സാർ നമ്മൾ ഈ ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ചിട്ടി മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നടത്തി കിട്ടുന്ന പൈസ കാണുമല്ലോ വൺ ലാക്കിന്റെ ടു ലാക്കിന്റെ ഒക്കെ അത് സാധാരണ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എഫ് ഡി കൊണ്ടിട്ട് അതിന്റെ പലിശ വാങ്ങിക്കുക ഇപ്പൊ അത് മാറിയിട്ട് എൻ സി ഡി സിയിലൊക്കെയാണ് ഇപ്പം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ബെറ്റർ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്ഷൻസുകളുണ്ടോ സാറിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു എൻ സി ഡി സിയിലും മറ്റ് ബോണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ മുത്തൂറ്റ അതിനൊക്കെയുള്ള എൻ സി ഡി സി അല്ലാതെ വേറെ റേറ്റ് കിട്ടുന്ന മറ്റു മാർഗങ്ങളുണ്ടോ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എൻ സി ഡി സിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി കമ്പനികളിലെ എൻ സി ഡി സി എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ റിസ്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രീറാം ഫിനാൻസ് ശ്രീറാം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ എനിക്ക് എത്രമാത്രം റിസ്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അത്തരം ബോണ്ടുകളിൽ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എപ്പോഴും ചെയ്യാവുന്നത് ഓക്കെ സാർ പിന്നെ സാറിൻ്റെ ട്രിവാൻഡ്രത്തെ ഓഫീസിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സർവീസുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് സാർ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇപ്പോൾ ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇക്വിറ്റീസിലും ഡെറിവേറ്റീവ്സിലൊക്കെ ട്രേഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട് അതിന്റെ എന്താണ് അവിടെ കിട്ടുന്ന സർവീസ് അറിയാം അല്ല അവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ഈ ട്രേഡിങ് കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ കേസിൽ നിങ്ങൾ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് തിരുവനന്തപുരം ഓഫീസിലൊക്കെ ചെയ്യണത് കൊച്ചി ഓഫീസിൽ നിന്നാണ് ഈ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ തേർഡ് പാർട്ടി പ്രൊഡക്ട്സും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഗോൾഡ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണതൊക്കെ ചെയ്യണത് അപ്പൊ എനിക്ക് സാറിന്റെ ഓഫീസിൽ പോയി എമൗണ്ട് അടച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്യാമോ കഥ എങ്ങനെയാണ് അല്ലാതെ ഞാൻ അവിടുത്തെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് എന്റെ ഇമെയിലേക്ക് ആക്കി ഞാൻ അവിടുത്തെ ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ അവിടെ ഞങ്ങളുടെ ആ ഫ്രാഞ്ചൈസ് എടുത്തേക്കണ ആളുടെ കോണ്ടാക്ട് വിവേക് ആളുടെ ഞാൻ കോണ്ടാക്ട് ഞാൻ തരാം അപ്പൊ ആളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഹെൽപ്പ് അയാൾ ചെയ്തു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഞാൻ ഇമെയിൽ എന്റെ ചാറ്റിൽ ഇട്ടേക്കാം നിക്കിൽ അറ്റ് ടോക്സ് വിത്ത് മണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അതിൽ ഞാൻ ആളുടെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ തരാം ആരാണ് വിളിച്ചത് ആരാ സംസാരിച്ച ആയിക്കോട്ടെ ഇനി ആരെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ 
ഞാൻ ഈ ഞാൻ ഈ ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്ത് ലോഗിൻ ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഞാൻ ഇപ്പൊ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ നേരത്തെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഹലോ ഹലോ ഗോൾഡ് സോവറിൻ ഗോൾഡ് സോവറിൻ ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്നല്ലോ ഇപ്പൊ ആ ടൈം ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുക നവംബർ സംതിങ് ആയിരിക്കും ഉണ്ട് വിചാരിക്കുക അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെയാ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആദ്യം ബാങ്കിനെ പോയി അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെ എന്താ ഇ ടി എഫ് അങ്ങനത്തെ ഇത് ഏതാ ബെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കോണ്ടാക്ട് ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് അയച്ചു തരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ഇഷ്യൂ വരേണ്ട ടൈമിൽ ഞങ്ങൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വാങ്ങിക്കാനുണ്ട് അവസരം ഉണ്ടാക്കി തരാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളീ കൂടെ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ വാങ്ങാം ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ഡിമാറ്റ് ഇല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റും ഓക്കെ ബാങ്ക് ഡയറക്ട് ബാങ്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം അതെ അതെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മളെ പോലത്തെ ബ്രോക്കേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് അപ്രോച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് പെൻഡാഡിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് സോവൻ ബോർഡ് വാങ്ങണം അറിയിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഇഷ്യൂ ഡേറ്റ് പറഞ്ഞുതരും അപ്പൊ അതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ വാങ്ങി വെക്കുക അതാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ നോൺ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ അത് വാങ്ങിട്ട് നിങ്ങൾ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ കിട്ടിയാ പക്ഷെ അത് ഇപ്പൊ സെയിൽസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ പറയുമ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ സെയിൽസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് വാല്യൂ കുറച്ച് കുറയും പറയും സെല്ലേഴ്സ് ബയേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയും ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലേ അങ്ങനെ ചില നിങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എട്ട് വർഷം എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എട്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് റിഡീം ചെയ്യണ നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആ കാര്യം വെച്ചാൽ സോവറൻ ഗോൾഡിന് ലിക്വിഡിറ്റി കുറവാണ് അപ്പൊ ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് എട്ട് വർഷത്തിന് മുന്നേ വിൽക്കണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇ ടി എഫ് വാങ്ങി വെച്ചാൽ മതി ഗോൾഡ് ഇ ടി എഫ് വാങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വിൽക്കാം നല്ല ലിക്വിഡിറ്റി ഉണ്ട് ലിക്വിഡിറ്റി ആവശ്യത്തിനുണ്ട് ഇതിനും ഉണ്ട് പക്ഷെ ലിക്വിഡിറ്റി വളരെ കുറവാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കായാലും ലിക്വിഡിറ്റി കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറയണ വെച്ചാൽ ഞാൻ ആദ്യം ചോദിക്കണത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എട്ട് കൊല്ലം കാത്ത് നിൽക്കാനുള്ള ഞാൻ ഫിസിക്കൽ ഗോൾഡ് ആയിട്ട് മേടിച്ചു വെക്കാനോ നോക്കുക എട്ട് കൊല്ലം കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് ആവുക ചെറിയ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടൂ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് റിട്ടേൺ കിട്ടല്ലേ വെറുതെ സോ നിങ്ങൾക്ക് ഗോൾഡിന്റെ അപ്രീസിയേഷൻ മാത്രമല്ല അതോടൊപ്പം എത്രയാണോ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് അതിന്റെ ടൂ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് കിട്ടും ഹലോ സാർ ഹലോ ഹലോ ഞാൻ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഐ ഡി ബി ഇൻഷുറൻസിന്റെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സാറിനോട് ഇമെയിൽ ചെയ്തിരുന്നു ഇൻഷുറൻസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അതിൽ പോളിസി ആയിരുന്നു ഞാൻ മെയിൽ ചെയ്തിരുന്നു സാറിന് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കംപ്ലീറ്റ് ഇല്ല ഞാന് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചായിരുന്നു പക്ഷെ റിപ്ലൈ തന്നിട്ടില്ല ഞാനൊരു കാര്യം റൈസിന്റെ മെയിൽ ഐ ഡി തന്നെ അയച്ചു ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ആ ഓക്കെ ഐ ഡി ബി അത് ഒരു ലക്ഷം അടുത്തതാണ് ഫസ്റ്റ് ഒരു ടൈം മാത്രം ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാനൊന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് ഞാൻ ഓഫീസിലൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ അതിനുള്ള എനിക്ക് അതൊന്ന് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ഫോർവേഡ് ചെയ്തിട്ടേക്ക് ആ ഞാൻ ചെയ്യാം അവരിപ്പോ അവര് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തപ്പോ അവർ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തതാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതിന് അത് ലാപ്സ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അടയ്ക്കേണ്ട ആ അതൊന്നും കൂടെ അയച്ചു തന്നാല് ഒന്ന് നോക്കാം എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ നോക്കാം ഓക്കെ സാർ ഞാൻ അത് ഒന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്നുകൂടി ഫോർവേഡ് ചെയ്തു അത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി എടുത്ത് ഞാൻ നോക്കാം എന്താണ് നമ്മള് ചില ടൈമിൽ നോക്കുമ്പോ ചിലപ്പോ ഒരു പോസിറ്റീവ് റിപ്ലൈ ഇല്ലാണ്ട് ചിലപ്പോ അവർ ചെയ്യേണ്ടി എന്തായാലും വിളിച്ചു ഞാൻ ഇന്നലെ സാറിന്റെ ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഓഫീസിൽ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും സാറുമായിട്ടൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് ഞാൻ ചില ഇന്ന് ഇവിടെ ദീപാവലി ഒക്കെ അതിന്റെ പേരിൽ അതിന്റെ ക
അപ്പൊ അതൊന്നും വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്തത് നമ്മുടെ ഓഫീസ് വരുന്നത് വൈറ്റിലാണ് കൊച്ചിയിൽ ഇനി ഇനി ആരെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വല്ലതും ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ സെഷന് നമുക്ക് ഇവിടെ വൈറ്റപ്പ് ചെയ്യാം ഹായ് സാർ ഇത് ദീപക്കാണ് സാർ സാറിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയേണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ സിയാലിൻ്റെ ഷെയർ വാങ്ങാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം സാർ പറയേണ്ടായിരുന്നു സാർ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ പ്രോസ്പെക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് വാങ്ങുന്നതിൽ സാറിൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് ഒരു ട്വൻറ്റി ഇയർ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് നല്ല ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അതിൽ ഞാൻ ഫിനാൻഷ്യൽസ് ഒന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്രേ ഉള്ളൂ എന്ത് പറഞ്ഞാലും കൊച്ചിയാണ് കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള മെയിൻ എയർപോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആ എയർപോർട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ഇതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല പിന്നെ എയർപോർട്ട് അത്യാവശ്യം അപ്പോൾ ഒരു ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ആ കമ്പനി പ്രോഫിറ്റോടെ തന്നെ പോകും അതിനിടയിൽ അവർ ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനും കൂടി നമുക്ക് നല്ലൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആൾക്കാരുണ്ട് ഞാൻ അവരെ ഒന്ന് സോഴ്സ് ചെയ്ത് തരാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഇമെയിൽ ഇട്ട് തന്നാല് നമ്മള് ഇതിനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കി തരാം എത്ര രൂപയ്ക്ക് ഇപ്പൊ അവൈലബിൾ ആണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞുതരാം ആ ഇമെയിൽ ഐ ഡി കണ്ടല്ലോ അതിലേക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ദീപക്കാണ് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ചോദിച്ചിരുന്നു എനിക്ക് ഇത്ര രൂപയ്ക്ക് ഇത് സോഴ്സ് ചെയ്ത സിയാൽ സോഴ്സ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ വില എത്ര നോക്കാം ഇപ്പൊ ഇത്തിരി കൂടി നിൽക്കണേ എന്നാലും നമുക്ക് നോക്കാം അത് റൈറ്റ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കൊറോണ ആയിട്ട് അത് ഇത്തിരി ലോസിലേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ റേറ്റ് കുറയുന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയാണ് ഒരു പ്രതീക്ഷയും വേണ്ട കാരണം ചീ ടൈമിൽ ആൾക്കാർ വന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇപ്പൊ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് കുറെ കാശാണല്ലോ എല്ലാവരും ഇതിന്റെ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ നന്നായിട്ട് വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാന് മാർക്കറ്റിൽ ഞാനിപ്പോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചാലായിട്ട് വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് പേഴ്സണലായിട്ടും ആൾക്കാർക്കും വേണ്ടിയിട്ടും പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് എന്റെ അഭിപ്രായത്തില് ഞാൻ പേഴ്സണലി പറയണമെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയണം വെച്ചാൽ ഇത്തരം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത കമ്പനിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ലിക്വിഡിറ്റി വേണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിൽക്കരുത് എനിക്ക് ഈ പൈസ പോയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ വേണം തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിന് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്റെ നാട്ടിലെ എയർപോർട്ട് എനിക്ക് അതിന്റെ ഓണർഷിപ്പ് വേണം ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ വാങ്ങിക്കോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഒന്ന് ആ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ഞാനത് നാളെ തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരാം അതിന്റേതായിട്ട് പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു അതായത് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് വിത്ത് ഹോൾഡിംഗ് ടാക്സ് വരും ഓക്കെ അത് നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ ഒരു എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഇൻഫോർമേഷൻ കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് അയക്കി ഗുഡ് സജഷൻ ഫോർ സി നിങ്ങൾ ഞാനെന്താ പറയാ ആദ്യം തന്നെ ഞാനിപ്പോ എന്നെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയണില്ല നിങ്ങള് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൈഫുദിന് ഞാൻ ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഞാൻ കോൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഞാൻ ഏതാണ് എന്നുള്ളത് അവര് പറഞ്ഞു ഹലോ ഹലോ സാറേ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് എനിക്കൊരു ഞാൻ ഇതുവരെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ എനിക്കൊരു ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഇതുണ്ട് അപ്പൊ ഇതുണ്ട് പെട്ടെന്ന് എടുക്കണമെന്നുണ്ട് എനിക്കും വൈഫിനും ചെറിയൊരു കുട്ടിയുണ്ട് അപ്പൊ അതൊരു അല്ലെങ്കിലും എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ചൊവ്വാഴ്ച പറയാം ഞാൻ വിളിക്കാൻ പറയാം കാര്യം ഇനി ഓഫീസ് തിങ്കളാഴ്ച മുടക്കണം അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചൊവ്വാഴ്ച ആയിരിക്കും ഓഫീസിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ വിളിക്കാനുണ്ടാവുന്നത് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി സാർ ഓക്കെ ഓക്കെ 
ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനി ഇനി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടതെന്ന് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്റെ റിട്ടയർമെന്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യാന്നുള്ളത് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്താണോ ഡീറ്റെയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത് അത് നമ്മുടെ ഒരു ഇമെയിലിലേക്ക് അയച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിനുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസ് നമ്മൾ ഇമെയിലിൽ കൂടെ തരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഇൻ കേസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഡിസ്കഷൻ വേണ്ടതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടോക്സ് വിത്ത് മണിയിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ബുക്ക് ബുക്ക് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ തരും എന്തൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആണ് നമ്മുടെ മീറ്റിങ്ങിന് മുന്നേ വേണ്ടതെന്നുള്ളത് അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഡിസ്കഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്യും ആ ഡിസ്കഷനിൽ നമുക്ക് ഒരു നമ്മുടെ ഒരു സജഷൻസ് പറയും ഇന്ന ഇന്നതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ പറയണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു ഡിസ്കഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കൃത്യമായിട്ടൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ ഓരോ ഗോളും അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇന്നതാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് ആ ക്ലാരിറ്റി തന്നെ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു നല്ലൊരു തുടക്കം ഒരിക്കും അവിടെ നിന്ന് അത് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ഇതാണ് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ഓക്കെ അതിൽ ഓക്കെ 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 സബ്മിറ്റ് <laughs> 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 ഇൻകം ടാക്സ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ നമ്മുടെ എത്ര വോളിയം ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ബാധകമല്ല നമ്മൾ എത്ര പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാൽ മതി ഓ അതിന്റെ നമ്മൾ എത്ര രൂപ ഇപ്പൊ സ്പെക്കുലേഷനിലും എത്ര രൂപ ഷോർട്ട് ടൈമിലും എത്ര രൂപ ലോങ് ടൈമിലും പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാൽ മതി ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഓരോരോ ടാക്സ് ലാബ് ആണ് സ്പെക്കുലേഷൻ അത് മനസ്സിലായി അത് മാത്രമല്ല അല്ലാണ്ട് എത്ര രൂപ വോളിയം എന്നുള്ളത് ബാധകമല്ല ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പത്ത് ലക്ഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് നൂറ് പ്രാവശ്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ ഒരു പത്ത് കോടിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ അത് ഒരു ഇതില്ല അതിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് എത്രയും വരുന്ന അതല്ല നമ്മളിത് അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സാർ താങ്ക് യു താങ്ക്സ് ഫോർ അത് അല്ലാണ്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം ചെയ്തു എന്നുള്ളത് അതിന് ബ്രോക്കറേജ് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി എത്രയാണ് ടേൺ ഓവർ അതനുസരിച്ച് ബ്രോക്കറേജ് മാത്രമേ നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ടേൺ ഓവർ ഉണ്ട് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് ഗവൺമെന്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ എത്ര രൂപ അതിന് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി എത്ര രൂപ ഉണ്ടാക്കിയാലും അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം നല്ലോണം പിന്നെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നല്ല ട്രേഡർ ആണോ അല്ലേ ഗുഡ് ഗുഡ് ഒരു റിസ്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യോ ഓക്കെ ഐ തിങ്ക് ഇന്നത്തെ ഇന്ന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എക്സ്ട്രാ പോയി എല്ലാവരും ഇതിന് സഹകരിച്ചതിന് നന്ദി ഇന്നത്തെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സെഷനിൽ ഒത്തിരി ടെക്നിക്കൽ ക്ലിഞ്ച് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വന്നും പോയി എന്നാലും നിങ്ങൾ അതിന് എന്നെ കാത്തുന്നതിന് വളരെ നന്ദി താങ്ക് യു സലോട്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഒരു ഇപ്പം സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിനും അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ അഡീഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ ഞാൻ നിർത്തുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഇനി ഫർദർ എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇമെയിലിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഡിസ്കഷൻ ഫോർവേഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദീപാവലി ആശംസിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുക അതേപോലെ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക താങ്ക്സ് എ ലോട്ട് will keep in touch thank you